গতকাল থেকে তুষারপাতে দুজনের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গেছে এবং এই দুজন মূলত হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন আপনারা জানেন গত দুই তিন দিন পর্যন্ত বাফলোতে কন্টিনিউয়াসলি স্নো পড়ছে অর্থাৎ তুষারপাত হচ্ছে এবং এই তুষারপাতের কারণে যাবৎকালের মোটামুটি উনিশশো সালে যেই রেকর্ড ছিল সেই রেকর্ডটিকে ভঙ্গ করেছে সুপ্রিয় দর্শক পিবিসি টোয়েন্টি ফোর ডট কম এর পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা বাফলোর আজকের ওয়েদার নিয়ে কিছু কথা বলতে চাচ্ছি আপনারা জানেন গত দুই তিন দিন পর্যন্ত বাফলোতে কন্টিনিউয়াসলি স্নো পড়ছে অর্থাৎ তুষারপাত হচ্ছে এবং এই তুষারপাতের কারণে যাবৎকালের ইতিহাসের মোটামুটি উনিশশো সালে যেই রেকর্ড ছিল সেই রেকর্ডটিকে ভঙ্গ করেছে অর্থাৎ উনিশশো সালে রেকর্ডে দেখা যায় প্রায় সাত ফিট মতো স্নো হয়েছিল ইতোমধ্যে বাফলোর হ্যামবার্গ এবং সাউথ বাফলোতে সেই রেকর্ডটি ভঙ্গ করেছে তবে বাফলো শহরের ভিতরে কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই ছয় ফিট বা সাত ফিট স্নো হয়নি বাফলো শহরের মধ্যে এযাবৎকালে রেকর্ড হয়েছে যতটুকু এখন পর্যন্ত ধারণা করা হচ্ছে যদিও আজকে রাতে আরও এক ফিট স্নো হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এখন পর্যন্ত বাইশ ইঞ্চি অর্থাৎ সেফ জায়গাগুলিতে বাইশ ইঞ্চি পর্যন্ত রেকর্ড করা হয়েছে তবে আমি যখন রেকর্ড করছি এর পরবর্তীতে আগামী তিন ঘন্টার ভিতরে আরও এক ফিট স্নো অর্থাৎ বাফলো শহরের মধ্যেও কিন্তু তিন ফিট স্নো আমরা দেখতে পাবো সকল বাফলো জুড়ে রয়েছে ট্রাভেল ব্যান অর্থাৎ আপনি অনিচ্ছাকৃতভাবে ইচ্ছাকৃতভাবে হলেও আপনার যদি এমার্জেন্সি না থাকে আপনি ঘর থেকে বেরোতে পারছেন না এটা হলো স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশ Right now we do have a travel ban uh, in South Buffalo. We have a travel advisory throughout uh, the rest of Buffalo. And we're asking people if you don't need to go out, if travel is not necessary, please stay at home uh, so snow plows can do their job. We have an emergency because we don't have to go out, but we don't have to go out, but we don't have to go out. We have to go out, but we don't have to go out, but we don't have to go out. সেনিটেশন ডিপার্টমেন্ট রাস্তাঘাট ক্লিন করতে পারেনি তো আপনি যে কোনো গাড়ি নিয়ে বের হলেই আপনাকে স্টাক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে প্রথমেই আজকে বাফলোর সমসাময়িক নিউজ সম্পর্কে একটু ধারণা দিয়ে দিচ্ছি এ যাবৎ অর্থাৎ গতকাল থেকে শুরু হওয়া এই যে তুষারপাতে দুজনের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গেছে এবং এই দুজন মূলত হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন তারা হয়তো বা ঘরে আটকা পড়েছিলেন এমার্জেন্সি বা জরুরি ভিত্তিতে হসপিটালে যেতে পারেনি ইতিমধ্যে তাদের হার্ট অ্যাটাকে তারা মারা গেছে এখানে স্নো সম্পর্কিত বা তুষারপাত সম্পর্কিত কোনো ঘর ভেঙে যাওয়া বা কোনো এভাবে মারা যাননি তার হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন বলেই জানা যায় প্রথমে আপনাদেরকে একটু ধারণা দিতে চাই এই বাফলো শহরে অর্থাৎ কানাডার কাছাকাছি যে আমেরিকার বর্ডার এটি হলো বাফলো শহর নায়াগ্রা ফলসের ঠিক পাশের শহর নায়াগ্রা ফলসের যেহেতু স্নো সাধারণত বেশি দেখা গেলেও এই বছর কিন্তু নায়গ্রা ফলসে এই সিজন শুরুতে সেইভাবে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু বাফলো শহরে এবার যে অতর্কিত স্নো এসছে অর্থাৎ সিজনের শুরুতেই সেটার মূল কারণ হলো আপনারা জানেন যে ইরি লেক অর্থাৎ ইরি হ্রদটি প্রবাহিত হয়েছে বাফলো শহরের ঠিক পাশে এবং এই ইরি হ্রদের যেহেতু সিজনের কেবল শুরু এই সিজন শুরুতে এখন পর্যন্ত যে হ্রদের যে পানি সেটা কিন্তু ঠান্ডা হতে পারেনি তাই যখন ঠান্ডা বাতাস ওই হ্রদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল হ্রদ গরম ছিল এবং সেখানে কিছু বাষ্পের উৎপত্তি হয় এবং প্রতি বছর এটা হয়ে থাকে সেই বাষ্পটা যখন আকাশে ওঠে এবং ঠান্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এসে হঠাৎ করে জমাট বেঁধে যায় এবং এই জমাট বাধা মেঘকেই বলা হয় স্নোফল এবং এটি গিয়ে বাফুল শহরে প্রথম আঘাত করে That occurs when cold air blows over warmer lake water, picking up more moisture and leading to higher snow amounts downstream. Climate experts warn water temperatures in the Great Lakes grow increasingly warmer each year, shortening the length of time ice covers the surface during the winter. So, this is the first time to talk about the South Buffalo, South Buffalo, Hamburg, Iri County, and the other part of the snowfall is the first time to talk about the snowfall. The first time, সাধারণত বাফলো শহর কিন্তু নায়গ্রা ফলসের সিজনের শুরুতে যে ঠান্ডার শুরু হয় তার প্রাথমিক পর্যায়ে দিকে দুই এক ফুট বা কয়েক ইঞ্চি পরিমাণ স্নোফল দেখা যায় কিন্তু এবছর বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে দেখা গেছে আট ঘন্টার একটা টাইম ল্যাপস ভিডিও দেখাবো যেটা যে ভিডিওতে রয়েছে স্পষ্টভাবে অর্থাৎ ইরি লেকের উপর থেকে যে মেঘটা আসে এবং সেই মেঘটা কিভাবে বাফলো শহরের উপরে স্নো আকারে পড়েছে সেটার বিস্তারিত দেখতে পাবেন এখন আপনারা দেখছেন অবশ্য সেই ভিডিওটি 
যে টাইম ল্যাপস ভিডিও কিভাবে বাফালো শহরের উপরে স্নো অর্থাৎ তুষারপাত হচ্ছে আমরা যদি একটু ডিপে যাই তাহলে দেখতে পাবো হঠাৎ করে এত স্নো পড়ার কারণে সিটি যেভাবে প্রিপারেশন নিয়েছিল তারা কিন্তু সেভাবে কাজ করছেন কিন্তু আপনি দেখুন প্লাউ মেশিন অর্থাৎ সিটি থেকে যেই মেশিনগুলি বরাদ্দ করা হয় বরফ ক্লিন করার জন্য স্নো অর্থাৎ তুষারপাত এত বেশি হয়েছে যে সেই মেশিনগুলিও আটকে যাচ্ছে আপনারা এখন যে ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুটি প্লাউ মেশিন সেই বরফের ভিতরে আটকে পড়ার কারণে উদ্ধার কাজ চলছে তো এভাবে টুকিটাকি অনেক ঘটনা ঘটেছে তবে সবচেয়ে মারাত্মক যে ঘটনা হলো দুজন লোকের মৃত্যু যাবত হয়েছে বেশিরভাগ মানুষ বাসায় আটকা পড়ে গেছেন যেহেতু সিটি অত্যন্ত প্রিপারেশন নিয়ে কয়েকদিন আগে থেকেই এই সংবাদটি পরিবেশন করছিলেন এমার্জেন্সি আকারে যে যে যার ঘরে আপনাকে এই স্নোকালীন সময়ে থাকতে হবে সেহেতু সকলেই খাদ্য দ্রব্য কিনে রেখেছিলেন তবে অনেকেরই এখন খাদ্য দ্রব্য কেনার ব্যাপারে বাইরে নামতে হচ্ছে বাট এখনো কিন্তু ট্রাভেল ব্যান রয়েছে হয়তো বা আগামীকাল দুপুরের পরে সে ট্রাভেল ব্যান উদ্ধ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে বন্ধুরা ট্রাভেল ব্যান সম্পর্কে প্রথমেই বলেছি যে ট্রাভেল ব্যান হলো আপনাকে অযাচিত ভাবে ঘরের থেকে বের না হওয়া অর্থাৎ আপনার যেই কাজটুকু দরকার নাই সেই কাজটুকুর জন্য বাইরে যেতে পারছেন না আপনার এমার্জেন্সি কাজ ছাড়া আপনি বাইরে যেতে পারছেন না এখন বলি বাফলো শহরটি কেন এত বরফ আচ্ছাদিত থাকে এবং কেন এখানে প্রপার্টি ভ্যালিউ বেসিক্যালি কম ছিল দেখেন বাফলো শহরটি কানাডার সাথে বর্ডার সংলগ্ন একটি শহর কানাডাতে সবসময় ঠান্ডা বেশি থাকে আপনারা পৃথিবী সবাই জানেন তো মূলত আবহাওয়া দিক থেকে কানাডা এবং আমেরিকা এই বাফলো শহরটি আলাদা করে দেখা যাচ্ছে না আবহাওয়া ভিত্তিক ভাবে এটি একই কানাডার অংশ বলেই বলা চলে তবে জিওগ্রাফিক্যালি কানাডা থেকে আলাদা এই শহরটি এই শহরটিতে মানুষ ঠান্ডার কারণে এবং এই বরফ আচ্ছাদনের কারণে সাধারণত আসে না কিন্তু বাংলাদেশিরা গত দুই তিন বছরে যে পরিমাণ এখানে হুরহুর করে মুখ করেছে তাতে বাফলো শহরে প্রায় বৃহদাংশ বাংলাদেশিদের দখলে রয়েছে তো বাংলাদেশি কমিউনিটির কি সমস্যা হচ্ছে এই মুহূর্তে বলতে হচ্ছে দেখুন বাংলাদেশিরা সাধারণত আমরা ট্রপিক্যাল দেশের মানুষ আমাদের পক্ষে খুব একটা ঠান্ডা সহ্য করা সম্ভব হয় না কিন্তু তারপরেও আমরা এখানে আসার কারণে স্বাভাবিকভাবে আমাদেরকে এই পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিতে হচ্ছে অনেকেই এই সমস্যায় পড়েছেন অনেকের যাদের বাতের ব্যথা আছে বা সাধারণত ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না তারা কিন্তু ইতিমধ্যে সমস্যায় পড়েছেন আর এখানে বাফলোতে যেহেতু বছরের অধিকাংশ সময়টাই অর্থাৎ এই ঠান্ডার সময়টাকে সূর্য দেখা যায় না সেজন্য শরীরে প্রতিটা মানুষেরই কিন্তু ভিটামিন ডি এর অভাব পড়ে আশা করি আপনারা যারা এই এই বাফলোর তুষারাচ্ছাদিত দেশে থাকতে চাচ্ছেন বা এই কমিউনিটি বেসড আপনারা আমরা যারা শুরু করেছি বসবাস তাদের প্রত্যেকে ভিটামিন ডি এর প্রতি ভীষণভাবে খেয়াল রাখতে হবে বন্ধুরা আপনারা জানেন যে সূর্যালোক যখন আমাদের স্কিনে স্পর্শ করে তখন অটোমেটিক আমাদের শরীরে ভাইটামিন ডি উৎপাদন হয় কিন্তু যেহেতু আমরা সূর্যালোক পাচ্ছি না সেহেতু আমাদের প্রত্যেকের শরীরে কিন্তু ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি বা কম ধরা পড়তেছে আপনারা অবশ্যই সেদিকে খেয়াল রাখবেন আজকে আমি এই তুষারপাত নিয়ে বাফলোর যে কথা বলছিলাম বাফলো শহরটি অত্যন্ত সুন্দর পরিপাটি একটি শহর কিন্তু এই শহরের ঠান্ডা মোকাবেলা করার কারণে অনেকেই টিকতে পারেন না প্রথমে মুভ করেন কিছুদিন থাকার পরে আবার তারা অন্য জায়গায় চলে যান কারণ তাদের শারীরিকভাবে তারা নিতে পারেন না এরকম অনেক লোককে আমি চিনি যারা আবার এখান থেকে ফ্লোরিডা বা নর্থ ক্যারোলাইনা বা এসব দিকে মুভ করার চিন্তা ভাবনা করছেন কারণ নিউ ইয়র্কে অনেকে অ্যাফোর্ড করতে পারছেন না সেই জন্য বাফলো এসছিলেন কিন্তু বাফলো থেকে আবার অনেকে ফ্লোরিডা বা অন্যান্য দিকে মুভ করার চিন্তা ভাবনা করছেন সুপ্রিয় বন্ধুরা আজকে আমরা এই বাফলোর তুষারপাত নিয়ে কথা বলতে গেলে কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথাও বলে ফেলেছি আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের কিছুটা কাজে লাগবে তারপরেও বলছি বাফলো শহরে বাংলাদেশিদের যে একটা উদীয়মান গ্রোথ তৈরি হচ্ছে সেখানে কিন্তু আমরা বেশ ভালো আছি খারাপ আছি সেটা না বাফলো শহরটি আমাদের কাছে এই বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য একটা নতুন জায়গা এবং নতুন জায়গা আমরা বসতি স্থাপন করেছি আমি নিউ ইয়র্কে তেইশ বছর ছিলাম কিন্তু তারপরেও বাফলো কেন কমফোর্ট ফিল করছে সেটার কারণ হলো এখানে কিছুটা আপনার মেন্টাল স্যাটিসফ্যাকশন পাওয়া যায় বাফলো শহর সম্পর্কে আপনাদেরকে আবার বলে রাখছি যে তুষারপাতের কারণে আপনারা আতঙ্কিত হবেন না তুষারপাত একটি ন্যাচারাল জিনিস এবং এটা চলে যাবে হয়তো বা এই আমাদের এই উইন্টার টাইমটা একটু 
এক্সট্রিম হয়ে থাকে অর্থাৎ প্রচন্ড পরিমাণে ঠান্ডা থাকে এবং পরবর্তী সামার টাইমটা কিন্তু বাফুলোতে বেশ সুন্দর এবং সাবলীল থাকে ধন্যবাদ সবাইকে আজকের মতো এখানে শেষ করছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন খোদা হাফেজ বাংলাদেশ জিন্দাবাদ